সো আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত দেখেছিলাম সেম ফাইলে আমরা কিভাবে এডিট করে সুদীপ্ত ভাই আমার চেঞ্জেস গুলো নিয়ে নিতে পারছে এন্ড এই টিউটোরিয়ালটাতে একটা নতুন জিনিস শিখবো সেটা হচ্ছে ব্রাঞ্চেস সো ব্রাঞ্চ কি ওকে সো সুদীপ্ত ভাই সাপোজ আমি বলেছিলাম যে আমি আবার আমার এখানে সব কিছু রিমুভ করে দিই সব কিছু ওখানে কেন ওপেন হয় পাশের স্ক্রিনে সো সব কিছু রিমুভ করে দেই সো সুদীপ্ত ভাই আমাকে বলেছিল আপনি যে চেঞ্জেস গুলো করবেন একটা ফিচার ব্রাঞ্চ এইটা ইউজুয়ালি আপনি শুনবেন আপনার কোম্পানিতে ওকে যদি কাজ করেন যখনই সো সুদীপ্ত ভাই বলেছে আপনি যখনই কোনো চেঞ্জ করবেন একটা ফিচার ব্রাঞ্চ করে নেবেন সো হোয়াট ইজ ব্রাঞ্চেস অ্যান্ড আমাকে কি যে ইনস্ট্রাকশানটা দিয়েছে সেটাকে আমি ভেঙে ভেঙে একটু বোঝাই সো সুদীপ্ত ভাই সুদীপ্ত ভাই ওখানে না যাই আমি জাস্ট এই ইয়াটা আবার ক্লোন করি সো আমি যদি এখানে আমি আসলে এখানে চাইলে গিট ব্যাশ ওপেন করতে পারি সো গিট ব্যাশ চলে আসছে আমার এখানে অ্যান্ড কিট ব্যাশে যেহেতু আমি এখানে কিছু দেখতে পারবো না কারণ হচ্ছে আমার এই ফোল্ডারে কোনো কিছু নাই ডট গিট ফোল্ডারটা নাই সো এখানে কোনো গিট রিপোজিটরি নাই আমি এখানে গিট স্টেটাস দিলেও কাজ করবে না সো নট এ গিট রিপোজিটরি এজ ইউজুয়াল আমি এটা একটু বড় করে নিই তাহলে আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে সো আমি আবার এই গিট রিপোজিটরিটা ক্লোন করার জন্য যেই যেখান থেকে আস যেখান থেকে আমি কপি করব সেটাতে আবার চলে যাই অ্যান্ড সেটার জন্য আমি যাব সো এখানে চলে আসছি এবং আমার ওটার নাম হচ্ছে ভ্যালোরেন্ট আমি এখানে বাইরে দেবো আমি যদি সার্চ দিতে পারি আমার রিপোজিটিভিগুলা সো আমি যা আবার এইচ টি পি এস 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 এইচ দিয়েও আপনি করতে পারেন ওটা একটা ডিফারেন্ট জিনিস বাট সেম কাজই করে বাট একটু ফাস্টার কাজ করে অ্যান্ড আপনার আপাতত এইচ টি পি এস দিয়েই করবো সো আমি যদি এখানে লিখি গিট ক্লোন কন্ট্রোল ভি এটাতে কন্ট্রোল ভি ওভাবে কাজ করে না সো আমি যখন দিব এটা চলে আসছে এখন আমি সরি সিডি চেঞ্জ ডিরেক্টরি ভ্যালোরেন্ট এজেন্ট লিস্ট এখানে আসলাম এখন এল এসটা কাজ করে সো গিট ব্যাশ একটু ডিফারেন্ট বাট অলমোস্ট সেম সবগুলো কমেন্টই সো এল এস দিয়ে আমি হচ্ছে এই যে এটার ভেতরে দেখতে পারবেন আপনি হচ্ছে সব কিছু আছে অ্যান্ড আমি এখন এখানে হচ্ছে চেঞ্জেস করব আমি যদি সাবলাইম ওপেন করি এটা ভুলে যান আমার আগের কোড সব কিছু ভুলে যান অ্যান্ড ওপেন করি আমি যদি এটা নেই এটা নেই সো আমি বলেছিলাম আমাকে সুযোগ থাকে বলেছে একটা ফিচার ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করে করবেন সো ব্রাঞ্চ কী জিনিস ওকে ব্রাঞ্চ হচ্ছে সাপোজ আমার কোডের কোনো একটা স্টেট ধরে রাখা আমি এখন কোডটা এই অবস্থায় সেভ করে একটা ব্রাঞ্চে রাখলাম দেন আর একটা ব্রাঞ্চে যে কোনো একটা নতুন চেঞ্জেস দিলাম আমার মনে কি এটা দেখিয়ে দিলে খুব ইজিয়ার হয় সো আমার আমার রিপোজিটরিটাতে এখন শুধু একটাই ব্রাঞ্চ আছে সেটা হচ্ছে মেইন আমি যদি আরও একটা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করতে চাই আমি লিখব গিট চেক আউট বি দেন হচ্ছে এখানে আপনি একটা নতুন কমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন চেক আউট চেক আউট দিয়ে হচ্ছে আমি আসলে ব্রাঞ্চ সুইচ করি অ্যান্ড দেন আমি গিট চেক আউটের উপরে হাইফেন বি দেওয়া মানে হচ্ছে আমি নতুন একটা ব্রাঞ্চে সুইচ করব বাই অলসো ক্রিয়েটিং আ ব্রাঞ্চ দ্যাট ইজ আমার কিন্তু এখন যে ব্রাঞ্চটাতে আমি সুইচ করবো ওই ব্রাঞ্চটা এক্সিস্ট করে না আমি দুটো কমেন্ট একসাথে করে আমি ব্রাঞ্চটা ক্রিয়েট করে ওটাতে একসাথে সুইচ করছি সো ফিচার আমি একটা নতুন ফিচার অ্যাড করবো আমার সাইটটাতে সো আমি এখানে ফিচার লিখলাম জাস্ট এটা কনভেনশন তাহলে বোঝা যায় যে আমি যে যে এই এই ব্রাঞ্চে আমার নতুন কোনো ফিচার আছে টাইটেল চেঞ্জ সো আমি যখন সুইচ করেছি এখন আপনি খেয়াল করবেন এখানে ফিচার স্ল্যাশ টাইটেল চেঞ্জ নাও আমি প্রথমে বলেছিলাম সুদীপ্ত আমাকে বলেছিল একটা ফিচার ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করে করেন দ্যাট ইজ আসলে কমেন্টটা যদি আমি একটু সিম্প্লিফাই করি জিনিসটা হচ্ছে ভাইয়া বলেছিল আমাকে একটা ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করে করেন দ্যাট ইজ মেইন ব্রাঞ্চে যেটা আমার মেইন কোড সেখানে আমি চেঞ্জ করব না আমি আলাদা একটা ব্রাঞ্চে মনে করেন আলাদা একটা ওই কোডের একটা আলাদা স্ন্যাপশট স্ন্যাপশট মানে হচ্ছে ওই কোডটা আপনি কপি করে আরেকটা জায়গায় সেখানে চেঞ্জেস করেন তারপরে আমরা জিনিসগুলো একসাথে করব সো আমি ফিচার লিখেছি যখন আমরা কোনো বাগ ফিক্স দিই কোনো একটা বাগ থাকে তখন আমরা এর আগে দেই হচ্ছে ইস্যু বা এটা জাস্ট কনভেনশন যেন হচ্ছে আমি ব্রাঞ্চের নেমটা দেখেই বুঝি এখানে কি করেছে অ্যান্ড ব্রাঞ্চের নেমটাও কিন্তু কাইন্ড অফ সেলফ এক্সপ্লেনেটরি খেয়াল করবেন সো আমি খুব বড় লিখব না বাট যত শর্টে যত এক্সপ্লেন করে হচ্ছে আমার যেন ব্রাঞ্চের নামটা দেখে বোঝা যায় অ্যান্ড আমি যখন চেক আউট করেছি আমার কোডটা কিন্তু আমি মেইন ব্রাঞ্চ থেকেই সেম সেম ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করেছি সো কোডটা আমার সেম এখন যদি আমি এজেন্ট লিস্ট না লিখে এটাতে লিখি হচ্ছে এজেন্ট লিস্ট টু দেই সো এখানে আমি একটা চেঞ্জ করেছি আমি যদি গিট স্টেটাস দেই আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা মডিফাইড আমি যদি দেই গিট অ্যাড ডট সব অ্যাড হলো 
git status ami dekhte parbo eta already tracked git commit m so ami likhbo uh, title updated again so amar dekhen amar commit message gulao kintu uh, kichu ta self explanatory so ami je commit ta dekheo jeno ami bujhte pari je ami ashole ki changes korechi so ami ekhon main branch theke ekta different branch e kintu ei jinish ta korechi so ami chudi eta ekhon git push dei amake boleche je ei branch ta actually amar locally available ekhono hocche git e available na keno ami jodi apnake git e jodi dekhai ami এটা হচ্ছে ভ্যালোরেন্ট আমি যদি গিটে দেখাই আপনি এটা নিচে দেখতে পারবেন যে স্টিল এই ওই ব্রাঞ্চটা अवेलेबल না আমি যে এই ব্রাঞ্চটা ক্রিয়েট করেছি সো আমি আপাতত এটা সহ দেই কপি করি কপি করে হচ্ছে এটা কি কপি হয়েছে সো यस আমি পুশ করলাম সো আমার একটা নতুন ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট হয়েছে গিটে গিটের সার্ভারে আপনি খেয়াল করবেন এখন যদি যান এই যেটা দেখতে পাচ্ছেন সো সুদীপ্ত ভাই এই চেঞ্জেসটাকে সুদীপ্ত ভাই যদি ওনার এখানে ভ্যালোরেন্টে ঢুকে দেন হচ্ছে গিট ব্যাশ ওপেন করে সো ওনার এখানে একটু একটু বড় করে নেই হ্যাঁ গিট ব্যাশ ওপেন করে দেন ভাইয়া হচ্ছে গিট পুল দেয় উনি কিন্তু মেইন ব্রাঞ্চে আছে উনি কোনো চেঞ্জেস পাবে না ওনার কাছে কিন্তু ওই চেঞ্জেসটা যায়নি কারণ আমরা এটা একটা ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চে করেছি উনি যদি ওই ব্রাঞ্চটাতে চেক আউট করতে চায় উনি লিখবে গিট চেক আউট আমার আমার ক্রিয়েট করা ব্রাঞ্চটাতে সো ফিচার স্ল্যাশ টাইটেল চেঞ্জ অ্যান্ড উনি এখন কিন্তু এই ব্রাঞ্চে আছে সো ওনার ওখানে যদি আমি কোডটা ওপেন করি ওনার ফাইলগুলো যদি ওপেন করি আপনি দেখবেন এই চেঞ্জেসটা চলে আসছে এইগুলো আসলে ক্লোজ করে নেই তাহলে কনসেপ্টটা কনফিউশন থাকবে না সো উনি দেখেন এইজেন্ট টুতে কিন্তু উনি যদি আবার হচ্ছে মেইন ব্রাঞ্চে ব্যাক করে দেখেন আমার কোডটার কিন্তু মাল্টিপল স্টেট এখন আছে উনি যদি লেখে গিট চেক আউট মেইন সো উনি যদি এখানে যায় এই যে দেখেন আবার লিস্ট টুটা নাই সো আমি একটা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করে ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চে আমি ডিফারেন্ট কোড আপলোড করেছি এখন নেক্সট আমার যে কাজটা এগুলো তো মার্চ করা লাগবে এক জায়গায় ধরে নেন আমার মেইন ব্রাঞ্চটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি প্রোডাকশান কোড এটাই হচ্ছে লাইভ হয় সাইটটা অ্যান্ড আমি ফিচার ব্রাঞ্চে একটা কাজ করছি সো আমি এখন পুল রিকোয়েস্ট ক্রিয়েট করতে পারবো পুল রিকোয়েস্ট মানে হচ্ছে আমি সিম্পলি চিন্তা করেন যে আমি রিকোয়েস্ট করবো যে আমি এখানে কিছু কাজ করেছি এই চেঞ্জেসগুলো আমি মেইন ব্রাঞ্চে অ্যাড করতে চাই সো আমি এখানে একটা টাইটেল দিব দেন কিছু ডিসক্রিপশান লিখবো সাপোজ উই চেঞ্জ দ্য টাইটেল টু 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 ওকে সো আমি যখন একটা পুল রিকোয়েস্ট দিব খেয়াল করবেন আমি যদিও এই সবগুলো কাজই হচ্ছে আমার সেম অ্যাকাউন্টে করছি বাট আসলে সুদীপ্ত ভাই যখন যাবে সে যখন তার অ্যাকাউন্টে ঢুকবে আমি যখন পুল রিকোয়েস্ট দিবো সে কিন্তু দেখতে পারবে সো এই পুল রিকোয়েস্টটা সাপোজ আমি এই পুল রিকোয়েস্টটা ক্রিয়েট করেছি আমি সো এগেইন একদম প্রথম থেকে সুদীপ্ত ভাই আসছে সে তার গিট হাবে ঢুকছে ঢোকার পরে ভ্যালোরেন্টে যাবে যদিও তার কাছে একটা মেইলও চলে যাবে অ্যান্ড দেন সে যদি পুল রিকোয়েস্টে যায় পুল রিকোয়েস্টে যে এটা খুললো সো উনি খোলার পরে কিন্তু এখানে কমিটগুলো কি কি কমিট করেছে আমি সেটা দেখতে পারবে আমি যদি কমিটে ক্লিক করে কোথায় কোড চেঞ্জ করেছি সেটাও দেখতে পারবে সো এইগুলো দেখার পরে ওনার যদি মনে হয় ইয়াস এই চেঞ্জেসটা উনি নিবে সো উনি যেটা করতে পারবে উনি চাইলে এখানে কোনো একটা এই কোডের উপরে কোনো একটা রিভিউ দিতে পারবে দেন অ্যাপ্রুভ করতে পারবে সাপোজ এখানে কমেন্ট অ্যাড করছে উনি চাইলে অ্যাপ্রুভ করতে পারবে অ্যান্ড দেন এটা সে চাইলে মার্চ করে দিতে পারবে সো উনি আমি উনি চাইলে এটার উপর কোনো একটা কমেন্ট দিয়ে দিতে পারে বাট উনি যদি চায় যে মনে হয় যে না এই জিনিসটা ঠিক আছে চেঞ্জেসটা উনি আবার কনভার্সেশন এখানে এসে মার্চ পুল রিকোয়েস্ট দিল সো মার্চ পুল রিকোয়েস্ট দেওয়ার সময় উনি চাইলে কোনো একটা কিছু লিখে দিতে পারে অ্যান্ড কনফার্ম মার্চেস দিল দেওয়ার পরে এই চেঞ্জেসটা আমি কোথা থেকে দিয়েছি আমি হচ্ছে এই পুল রিকোয়েস্টটা আমি হয়তো একটা জিনিস মিস আউট করেছি আমি যখন পুল রিকোয়েস্টটা ক্রিয়েট করেছি আমি সিলেক্ট করতে পারি যে কোন ব্রাঞ্চ থেকে কোন ব্রাঞ্চে আমি হচ্ছে পুল রিকোয়েস্টটা দিব সো দ্যাট ইজ আমার কোডটা কোন ব্রাঞ্চে মার্চ হবে সো এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা মার্চ হয়ে গেছে এখন যদি সুদীপ্ত ভাই মেইন ব্রাঞ্চে থাকা অবস্থায়ও গিট পুল দেয় আমার আপডেটের চেঞ্জেসগুলো উনি পেয়ে যাবে একটা চেঞ্জেস চলে আসছে খেয়াল করছেন সো এভাবে বিভিন্ন প্রোগ্রামার বা বিভিন্ন ডেভেলপার অ্যাট আ টাইম বিভিন্ন 
ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করে তারা তাদের চেঞ্জেস গুলো করে করে হচ্ছে পুল রিকোয়েস্ট দেয় যে দেন যে একজন টিম লিডার সে হচ্ছে এই জিনিসগুলো রিভিউ করে বা মাল্টিপল পার্সন রিভিউ করতে পারে আমি আসলে অত কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশন এখন যাব না সো রিভিউ করে তাদের যদি মনে হয় ইয়াস চেঞ্জেস গুলো নেওয়া উচিত দেন ওরা হচ্ছে মেইন ব্রাঞ্চে না হোক যে কোনো একটা ব্রাঞ্চে একসাথে করে জিনিসগুলো একসাথে করে দেন মার্চ করে মার্চ করে যদি তাদের মনে হয় সেটা আবার তারা নিয়ে হইতে পারে যে মেইন ব্রাঞ্চে পুল রিকোয়েস্ট দিল মেইন এগেন খেয়াল করবেন মাঝখানে আমি একটা ব্রাঞ্চ রাখছি যেটা সাপোজ আপনার হইতে পারে হচ্ছে মেইন টু সাপোজ সো মেইন টুতে সবাই হচ্ছে মার্চগুলো সবার মার্চ সবাই পুল রিকোয়েস্ট দেয় দেন মেইন টুতে সবগুলো একসাথে অ্যাকসেপ্ট করা হয় বা যেটা অ্যাকসেপ্ট করা সেটা অ্যাকসেপ্ট করলো যেটা রিজেক্ট করা সেটা রিজেক্ট করলো বা কেউ কেউ আবার চাইলে হচ্ছে ওই পুল রিকোয়েস্টের মাঝখানে জিনিসগুলো আপডেট করে আবার পুল রিকোয়েস্ট দিতে পারে নতুন পুল রিকোয়েস্ট দিতে পারে দেওয়ার পরে সেগুলো মেইন ব্রাঞ্চ টুতে আমি মার্চ করলাম সব কিছু মার্চ করার পরে এই জিনিসটা একটা জায়গায় লাইভ করলাম আমি এই সাইডটা আমার মেইন ব্রাঞ্চ টু এখনও মেইন কিন্তু আমি লাইভ করি নেই সো মেইন ব্রাঞ্চ হচ্ছে প্রোডাকশান মেইন ব্রাঞ্চ হচ্ছে যেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সবাই দেখতে পারে বাট মেইন ব্রাঞ্চ টু হচ্ছে আমার ইন্টারনাল যারা টেস্টার আছে তারা বা যারা বিজনেস পিপল তারা চেক করব সব কিছু যদি ফাইন হয় আমি মেইন ব্রাঞ্চ টু নিয়ে এরপরে মেইনে মার্চ করব মার্চ করে ওইটা অ্যাকচুয়ালি সাইটটা আমি লাইভ করব দ্যাট ইজ ওইটা প্রোডাকশানে যাবে ওইটা সবাই দেখতে পারবে আমাদের সব ইউজাররা দেখতে পারবে সো আমি হয়তো মাঝখানে আরও একটা ব্রাঞ্চ বুঝাতে বুঝাতে আরও একটা স্টেট বুঝালাম যে মাঝখানে আরও একটা ব্রাঞ্চ থাকে যেই ব্রাঞ্চটা অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনাল মানুষজনরা দেখে ওইটাতে চেঞ্জেসগুলো দেখে দেখে যদি মনে হয় যে ইয়াস ইটস এভরিথিং ইজ ফাইন অ্যান্ড ওয়ার্কিং ফাইন দেন হচ্ছে ওইটা মেইন ব্রাঞ্চে মার্চ করে মার্চ করে দেন ওটা ইভেন্চুয়ালি সবাই দেখতে পারে সাইটটা লাইভ হয় সো আশা করি ব্রাঞ্চের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার বা কোম্পানির মধ্যে মাঝখানে যেই মাঝখানে যে মেইন টু সেটাকে সেটা যেটা বললাম সেটাকে স্টেজিং সার্ভার বলে সো স্টেজিং ব্রাঞ্চে ফার্স্টে সব কিছু যায় যে দেন স্টেজিংয়ে সব কিছু ঠিক থাকলে ইন্টারনাল মানুষজন সব কিছু দেখে ঠিক মনে হলে সেই জিনিসটা আবার মেইন ব্রাঞ্চে যায় মেইন ব্রাঞ্চটা অ্যাকচুয়ালি প্রোডাকশানে যায় দ্যাট ইজ ওইটাই অ্যাকচুয়াল সাইট যেটা লাইভ হয় যেটা আমাদের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইউজাররা দেখতে পারে সো আশা করি এই কনসেপ্টটাও ক্লিয়ার একটা নতুন কনসেপ্ট আমরা শিখলাম নেক্সট টিউটোরিয়ালটাতে আমরা দেখব যদি সেম কোড সেম জায়গায় মাল্টিপল পার্সন এডিট করে ফেলে তাহলে কি ঝামেলাটা হয় সো এই টিউটোরিয়ালটা এই পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ